குரு சனி கேது ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் தங்களுக்குள் தொடர்பு கொண்டு ராசி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் இங்க ராசி வந்துருச்சா லக்னாதிபதி சூரியன் வந்துட்டாரா வந்துருச்சு இல்லையா குரு சுபத்துவமான குரு எப்படி சுபத்துவமானாரு பரிவர்த்தனை ஆயிட்டாரா பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனை ஆகி பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கின்ற குரு இங்க நான் நீச்சத்தை எடுக்கல போன ஜாதகம் அறியே இங்க நான் நீச்சத்தை எடுக்கல நீச்சம் அப்படிங்கிறது எந்த நிலையில் எடுக்கணும் ஒளியை எந்த நிலையில் எடுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா முழுமையான பலன் வந்துடும் ஆக மகாபரியவரின் ஜாதகத்தில் சந்திரன் இந்த ராசி இந்த ராசி அப்படியே விட்டுருங்க குரு சுபத்துவ நல்ல அமைப்பில் இருக்கின்ற குரு இந்த சுப பாகத்திரகங்கள் நேரடியாக வலுப்பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறது சுட்சும வலு அதுதான் உண்மை இதையே மூல நூல்களில் சுப கிரகங்கள் வலுப்பெறுவது நல்லதுன்னு இருக்கு ஒரு யோக ஜாதகத்தில் சுப கிரகங்கள் வலுப்பெற வேண்டும் பாகத்திரகங்கள் வலுவாக கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு ஒரு யோக ஜாதக நல்ல ஜாதகத்தில் சுப கிரகங்கள் வலுப்பெறும் பாகத்திரகங்கள் வலுப்பெறக்கூடாது சரி இதை நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாத ஆரம்ப நிலை ஜோதிட மாணவர் இதை தவறா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால அதாவது மேம்போக்க விதிகளை மட்டும் சொல்லிட்டு அந்த விதிகள் அது அதை கூட நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு ஒரு ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமான மிகப்பெரிய யோகம் அப்பதான் ராகு ஒழுங்காக வேலை செய்வார் உச்சனுடைய வீடுகளில் உட்கார்ந்த ராகு அவனை அவனுடைய தளத்திற்கு அவனுடைய அந்த ரீச்சுக்கு கொண்டு போவார் அப்ப இங்க பாவகிரங்கள் எங்கே உச்சமாகணும்ன்றது ராகுவை வச்சுதான் அப்படியே மெதுவா வந்தது அதை மத்த விதிகளோட பொருத்தி பார்க்கும் போது ஒரு சனி பாவக்கிரகம் ஆகி அவர் அனைத்தையும் நல்லதையும் செய்யக்கூடிய அமைப்புகள்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு சனி ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சுதான் உச்சமாகிறார் சரி இதைத்தான் நான் என்ன சொல்றேன் பாவக்கிரகங்கள் நேர்வலு அடையக்கூடாது பாயிண்ட் ஆட்சி உச்சம் அடையக்கூடாது அப்படி அடைவதாக இருந்தால் அவர்கள் கேந்திர கோணங்களில் அடையக்கூடாது ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல